。王总，早上好。您今天的搭配依然是如此完美。方秘书，你应该知道，我最讨厌的就是形式主义。王总说的每一句话，我都记得清清楚楚。那你怎么又来了？因为这不是形式主义，这是我发自内心的早安问候。你是不是觉得你这么笑特好看？方秘书，像这么假惺惺的笑，笑多了容易长八字纹的。像你这个年龄，应该注意这方面喽。我会注意的，王总。嗯嗯，那是你的脸，不笑向我汇报。好，给。王总，您的咖啡不加糖，还有，办公室已经帮你恢复原样了。看出来了，今天行程是什么？上午十点有一个战略部和宣传部一起开的宣传会议，下午两点大林集团的经理来业务拜访。Q 三预算审议是什么时候？明天上午十点半。那明天帮我约董事长安排会议吧。明天吗？嗯，不行吗？现在是董事会期间，董事长的时间会比较忙。如果要约的话，大概要一周以后才有时间。会议只要十到十五分钟就可以了，能不能约到时间，就看你这十一年来在我们建工集团董事长身边打下的根基有多深了。我知道了，董事长，不知道您明天有没有时间跟王总开个会？明天都安排满了。中午的午餐会议倒是可以聊一下，你跟他说，中午一起吃个午饭吧。正好我有事要跟他说。好的，谢谢董事长，王总。王总，明天中午不行啊，我有约了。可是董事长，明天中午是他特意挪的时间。但是我的会议更重要，不能挪。你现在是在帮我工作，不是在帮董事长工作。好，那您明天还有其他的私人安排吗？没有了，所以我想方秘书一定可以换上别的时间。那晚上七点半呢？我晚餐的约也能改。非常感激，谢谢董事长。不行了，晚上也已经有安排了，除了早中晚饭的时间，约有其他的时间吧。你不是跟我说你没有其他安排了吗？下班以后就是我的私人时间了，除了早中晚饭的时间，我就需要十到十五分钟，难道有这么难吗？要把他这个固执的性格给纠正一下吗？我知道，那我再去协调一下时间。借这个机会，就安排我跟他一起吃个饭吧。什么？我已经很多年没跟他一起吃过饭了。自从办完他妈妈的丧事之后，我跟他之间的关系，我自己都觉得不可思议。父子同在一个家住。可是没有一起吃过一顿饭，方秘书，你就安排我跟他一起吃个饭吧。我试一试。